What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Are we for real number one? Like, here the hell we are, and it's getting it's getting fucking ridiculous, KK. That this is this is what's happening. You know what I mean? We have a whole second half of the season to go and get ready for, but like, I'm, I'm sick of it. To be honest with you, we all are. You know, and I think this is something that just. It bite, it, it eats me, it eats at me, man. And it's, I don't, I don't, y'all know what it is. We all know what it is, but it's, it's really getting out of hand. It's really, really, really getting out of hand. And the league needs to do something about this because I want to see the last two minute report. I want to see it. But- Balik gue Ricky Padilla, kita kembali lagi ke info basket hari ini dari 4 Maret 2021. Tempat geng kalian baru saja menyaksikan Donovan Mitchell nih marah-marah tentang wasit. Dan kita tahu memang wasit ini sudah jadi topik pembicaraan sering sekali ya di NBA, di timeout pun kita bahas terus nih. Dan malam ini pun kita akan bahas ada beberapa kejadian tentang wasit. Tapi pertama jelas kita harus membahas tentang game of the day di mana ada Philadelphia 76ers yang berhasil mengalahkan Utah Jazz dengan skor 131-123 lewat overtime. Donovan Mitchell, wah, wow, what a night for him. Dia benar frustasi banget sih di pertandingan ini menurut gua di mana di overtime dia kena dua kali teknikal pertama itu dia arguing tentang uh, sebuah foul tadi dengan wasit dan yang kedua gua nggak tahu dia mengatakan apa ke wasit dan pasti ini kasar banget yang dia katakan dan Joel Embiid pun membantu untuk melobi wasit agar Donovan Mitchell ini kena technical foul dan it happened it worked dan akhirnya Donovan Mitchell pun di ejected dari pertandingan ini dan menurut gua pertandingan ini memang keras kedua tim itu dibiarkan untuk hack each other lalu juga menurut gua ada bad calls uh, untuk bad uh, both sides dan Utah Jazz pun ber- beberapa kali diuntungkan kalau menurut gue tadi Rudy Gobert itu beberapa kali memasang illegal screen di perimeter tapi nggak dikolam sama wasit dan Tadi ada sebuah kejadian juga di mana Royce O'Neal itu mencoba untuk menyelamatkan bola itu di sisa 20-an detik lah tadi di kuarter keempat uh, di review sama wasit Utah Jazz sedikit protes menurut mereka bolanya belum out waktu di save sama Royce O'Neal. Eh kok gue lihat dari replaynya itu keputusan wasit sudah betul bolanya terkena wasit so it was out of bounds dan akhirnya Joel Embiid pun step up untuk bisa mencetak 3 point yang membawa game ini ke overtime dan Joel Embiid wah luar biasa banget menurut gue di pertandingan ini kembali dominan sekali dengan 4 40 poin dan juga 19 rebound benar-benar dominan dan di overtime pun dia dan juga Tobias Harris mendominasi Tobias Harris mencetak 11 dari 22 poinnya di overtime. Nah untuk Donovan Mitchell, man, dia sih nembaknya sih parah banget ya guys ya akhir-akhir ini. Dan hari ini total bagus 33 poin, 8 rebound, 6 assist, tapi field goalnya 12 per 3 4 and this cannot be happening for uh, Donovan Mitchell bener nggak efficient banget nembaknya dan tadi sebenarnya just tuh punya kesempatan banget sih untuk memenangkan pertanyaan ini in regulation tapi ya memang mungkin belum beruntung aja lah ya dan it was a fantastic game dong uh, kita tadi juga di game ini melihat Dwight Howard nembak 3 point shot dan itu actually 3 pointnya lumayan crucial sih untuk uh, Philadelphia 76ers dan tadi setelah pertandingan pun ada exchanges uh, untuk tweet antara Joel M dan juga Donovan Mitchell dan itu menurut gue lumayan lucu juga berikutnya ini jelas orang juga pasti akan penasaran tentang pendapat gue di mana Portland Trailblazers menang tipis nih atas Golden State Warriors dengan skor 108 106 another close call menurut gue dari referees dan ini ada charging foul ya tadi yang diberikan kepada Raymond Green di saat-saat detik-detik akhir juga dan menurut gue charging foul itu memang susah banget untuk dinilai ini sangat 50-50 sekali tapi kalau gue Nah, udah lihat replaynya, gue setuju sih dengan wasit kalau ini merupakan offensive foul, di mana uh, Damian Lillard sudah sampai di spotnya duluan, he beat uh, Draymond Green to the spot dan itu kenapa menurut gue uh, keputusan wasit sangat benar sekali. Dan gue penasaran nih, kalau menurut kalian offensive foul after blocking foul nih, kalian boleh tulis di comment section di bawah. Tapi untuk Golden State Warriors, pertanyaannya untuk gue adalah kenapa berhenti untuk double team Damian Lillard di akhir-akhir pertandingan ini. Well, the entire time they were doubling uh, Damian Lillard, tapi saat clutch time di game single coverage aja oleh Ken, uh, Ken Basemore tadi ini, dan terakhir akhirnya di 3 point sama Damian Lillard, dan itu menurut gua ada gapnya saat Ken Basemore menjaga Damian Lillard, itu kenapa dia pull up dan akhirnya bolanya masuk, dan Blazers pun menang. Nah, harusnya Steve Kerr tahu lah ya, 5 menit terakhir itu, it was damn time. Dame Time itu selalu jago di 5 menit terakhir Harusnya dia punya coverage yang lebih bagus sih Untuk bisa menahan Dame Lillard nggak, Untuk nggak bisa mencetak 3 uh, point Untuk membawa Portland Trail besar menang Tapi udah kejadian uh, Dame sebenarnya nggak gitu bagus-bagus banget Game ini dia hanya 22 poin aja Tapi shout out 
Untuk favorite player gue, Carmelo Anthony, menurut gue di past few weeks, itu dia benar vintage Carmelo banget sih. Dan dia pun di pertandingan ini pun uh, mencetak beberapa tembakan yang very timely mannered banget untuk bisa memastikan Golden State, uh, sorry, bisa memastikan Portland Trailblazers juga untuk bisa at least deket-deket tadi sama Golden State Warriors. Di hari ini pun juga selesai dengan 22 poin. Nah, untuk fansnya Golden State Warriors, menurut gue daripada marah-marah tentang Cole Draymond Green, marah-marah lah tentang layup dan juga 3 point shotnya Steph yang gak masuk. Tapi beberapa kali di saat yang crucial juga layupnya banyak banget yang miss. Dan itu menurut gue yang membuat uh, Golden State kalah di pertandingan kali ini. Steph, uh, sebenarnya poinnya banyak, 35 poin, tapi 3 poinnya 5 dari 14 itu. Kenapa menurut gue Steph sayang banget miss beberapa 3 point shot yang menurut gue open dan biasanya dia bisa masuk sih. Dan itu memang mungkin juga Golden State Warriors belum saatnya untuk menang. Next, ada Sacramento Kings yang berhasil mengalahkan Los Angeles Lakers dengan skor 123, 120. Jelas satu lagi call yang lumayan kontroversi hari ini yaitu Montres Harrell mendapatkan technical foul karena dia teriak N1. Sejak kapan teriak N1 itu bisa dapat technical foul? <laughs> Gue juga agak bingung dengan ini dan dia tuh ngomongnya pas lagi lari balik habis dia ngepoint. Dia pun kayak di lapan uh, agak bingung apa yang terjadi dan gua gak ngerti sih sama call ini karena kita tahu semua pemain biasanya kalau udah di foul lalu gak di call sama wasit dia pasti akan teriak N1 secara otomatis jadi yang ini agak questionable nah Montres sebenarnya di pertanyaan ini dominan loh mainnya bagus banget dengan 26 poin dan juga 12 ribang tapi sayangnya yang orang-orang akan ingat adalah dia di call technical foul ke Gatrick N1 serta Men, itu di bawah ring terakhir dia nggak masuk layupnya, miss banget dan biasanya tuh dia dari situ udah pasti banget lah pasti dia akan leader layup yang masuk ataupun didang sama dia ya karena dia energi uh, energizer bunny banget biasanya kan. Tapi wah sayang banget sih menurut gue tadi Lakers harus kalahnya kayak begitu. Uh, Lakers hari ini tanpa LeBron James jelas karena LeBron uh, miss his first game of the season karena sore ankle. Uh, tapi dia expected akan tetap bermain nantinya di NBA All Star. Shooter top scorer hari ini. 28 poin, Kuzma pun juga menyumbang 25 poin. Dari Kings, ada Buddy Hilt yang mencetak 29 poin dan juga top scorer dan I think Lakers just save Luke Walton's job. Dan IG-nya Sacramento Kings seperti biasa dengan postingan luar biasanya excuses we, untuk fans Lakers. Uh, itu menurut gue lucu sih dan itu sangat kreatif sekali postingannya dari IG-nya Sacramento Kings. Next, ada Dallas Mavericks nih yang menang lagi loh. 87, 78 atas OKC Thunder. Kita ada di tahun berapa ini? Hanya 78 poin dari OKC Thunder. Uh, total poin ini, uh, 165 poin. Itu merupakan the fewest point combined uh, this season. Dallas, in the last six games, mereka itu memiliki defensive ratings paling bagus di NBA. Uh, gua nggak ingat tapi sih kapan terakhir tim di NBA itu mencetak hanya 78 poin. Kayak main 80 mungkin untuk Miami Heat ya. Hampir beda tipis. Uh, Dallas quietly... Ini menang 9 dari 11 pertanyaan terakhir yang mereka. Uh, gue lumayan kaget sih dengan hal ini. Dan dia sekarang ini ada di nomor 8 uh, di Western Conference dengan rekor 18 kali menang dan juga 16 kali kalah. Porzingis dan juga tim Hardaway Junior masing-masing 19 poin untuk Dallas. Dan hari ini no Luka Doncic. Luka Doncic juga istirahat karena ada back problem. Berikutnya, Indiana Pacers menang tipis atas Cavaliers dengan skor 114-111. Game ini jelas is all about TJ McConnell. Dia first half aja udah NBA record dengan 9 Steel tadi dan ternyata satu half itu banyak loh pernah udah 8 steals ternyata tuh udah 13 kali dilakukan dan terakhir itu di chief sama River Alston ataupun yang bisa dikenal dengan skip to my loop pada tahun 2017 nah aneh banget game ini di mana babak pertama itu Cavaliers kalau salah 19 turnover 19 turnover tapi mereka tetap lead by 10 points at halftime tapi setelah itu babak kedua uh, comeback oleh Indiana Pacers TJ McConnell tapi emang energinya gila dia kalau main defense tuh kayak pick up -nya. full court selalu point guard harus kerja keras untuk bisa melewati garis tengah biasanya TJ luar biasa triple double dengan 16 poin 13 assist dan juga franchise record 10 steals tapi yang paling impresif menurut gue adalah dia field goal yang 8 dari 8 Gue sial banget sih, tapi gue minggu ini gak tahu kenapa harus ketemunya TJ McConnell di NBA Fantasy. Jadi tim gue dibantai. Di sini, siapa? Ya megang TJ McConnell di NBA Fantasy timnya. Pasti yakin gue, yakin, yakin, yakin banget. Kalian pasti happy banget. Dan pasti tim kalian lagi unggul, at least steals-nya unggul banget. Ya. Tulis di comment section di bawah yang punya TJ McConnell di tim Fantasy-nya. So, uh, berikutnya ada Brooklyn Nets yang berhasil mengalahkan Houston Rockets dengan skor 132-114. Harden made his first return to uh, Houston today. The triple double, 29 poin, 14 assist dan juga 10 rebound. Harden main luar biasa ini orang sih jagonya jago banget sekarang ini untuk Brooklyn Nets. Uh, it was nice 
though to see him uh, mendapatkan warm welcome back banget dari fans Houston Rockets dan untuk Houston kekalahan ke-13 mereka secara beruntun. Uh, maaf banget nih timeout game gue nggak bisa bahas beberapa game uh, lainnya karena gue nggak nonton sama sekali. Jadi kalau belum dibahas tim favoritnya maaf banget ya. Next kita akan prediksi untuk besok pagi NBA All Star Draft. Semoga besok gue bisa live. Gue nggak bisa janji sekarang sama kalian. Uh, gue takutnya besok harus pergi ke suatu tempat. Jadi maafkan gue tapi gue usahakan sebisa mungkin gue akan live untuk live reactionnya uh, NBA All Star Draft. Dan hari ini gue akan prediksi hanya untuk starternya. Aja karena kode whole squad takutnya kelamaan Jadi Lebron akan memilih pertama Besok ini karena dia memiliki votes yang paling banyak Selama All Star Voting main ini Dan KD tetap akan menjadi kapten Besok ini dia yang akan nge-draft juga uh, Oke okay. I think first dra- uh, first pick untuk LeBron, I think he will pick Steph Curry. Like, okay, lumayan obvious. Uh, okay, LeBron dan Steph Curry ini akan menjadi kombinasi yang fun banget untuk ditonton nanti saat NBA All Star. Nah, untuk KD, ini agak tricky nih. Kalau gue jadi KD, gue mungkin akan pilih Joel Embiid. Gue akan cuek aja dengan Kyrie Irving. Tapi kayaknya kita tahu Kyrie Irving ini suka aneh-aneh. Orangnya mungkin takutnya sensitif juga. Kau feeling gue... I think KD besok akan take the safe route aja. Dia akan memilih Kyrie Irving sebagai pick pertamanya. Lalu pick keduanya uh, LeBron. Ini bisa antara Giannis dan juga Joel Embiid. Tapi kalau gue mikir sih kayak LeBron akan milih Giannis nih kayaknya ya. Dan kita tahu sebelum gue lupa. KD harus milih Kyrie. Soalnya kayak Kyrie pun gak akan dipilih sama LeBron. <laughs> LeBron I don't think want to be on the same team with Kyrie. So kita balik lagi sekarang. Second pick ya LeBron. Tadi seperti gue bilang. Uh, kayaknya dia akan memilih Giannis atau Tukumpo. Sedangkan untuk KD. Second picknya kayaknya akan Joel Embiid sih. Nah LeBron. Third pick. I think Luka Doncic gonna be uh, interesting juga ya. Steph. Luka Doncic. LeBron. Uh. That's gonna be a tough, tough team sih. Lalu sedangkan KD gue rasa akan memilih Kawhi Leonard untuk pick ketiganya. Nah, LeBron pick keempat. Apakah akan memilih seorang center juga yang jago passing? Gue rasa sih iya. Yaitu Nikola Jokic. So, that is LeBron's team. Sedangkan KD menurut gue akan memilih dua kali. Karena kan KD gak main ya. Jadi dia akan dapat fourth and fifth pick. Nah, untuk fourth pick I think Bradley Bill. Dan juga terakhir adalah Jason Tatum. Jadi duo dari... Uh, St. Louis akan ada di tim KD Oke, okay, gue akan bacain lagi LeBron's team First pick, Steph, Giannis, Luka, Jokic And then LeBron as the captain Itu adalah timnya LeBron Sedangkan KD akan memilih Kyrie, Joel Embiid, Kawhi, uh, Bradley Beal Dan juga Jason Tatum So, I think that is my prediction Semoga bener ya Besok ini kita akan lihat aja Dan berikutnya hari ini pun juga NBA Sudah merilis Roster untuk Rising Stars walaupun nggak akan dipertandingkan, tapi pemain-pemain ini akan mendapatkan acknowledge, uh, acknowledgement, sorry, uh, untuk uh, terpilih sebagai tim USA dan juga tim World. Nah, kalau gue lihat dari listnya yang kena snap adalah Emmanuel Quickly ataupun juga IQ. Kalau gue jujur milih IQ over James Wiseman. James Wiseman season ini oke okay untuk Golden State Warriors, tapi dia sering banget cedera. So bukan sering banget cedera, kemarin itu cedera dia keluar lumayan lama. Jadi menurut gue IQ lebih pantas untuk masuk ke tim USA. Kalau menurut kalian siapa yang kena stamp, kalian boleh tulis di comment section di bawah. Next, prediksi. Wah, gue lagi cold streak banget sih. Hari ini, 1-2 lagi. Uh, hanya net saja yang benar. Indiana menang tapi nggak cover. Uh, lalu satu lagi siapa ya? Kok gue lupa ya? Oh, Utah Jazz. Utah Jazz juga kalah dari Philadelphia 76ers. Nah, besok hari terakhir untuk NBA sebelum NBA All-Star Break. Ada 9 pertandingan total. Uh, game of the day. Besok gue memilih Golden State Warriors melawan Phoenix Suns. I think that's gonna be a fun matchup between CP3 and, and uh, Steph Curry. Uh, besok tapi gue mikir kayak Golden State Warriors akan kalah lagi, gak ada Kelly Oubre agak susah ya, dia cedera katanya kemarin gara-gara ngedang ya, gue penasaran juga tuh dia ngedang gaya apa bisa sampai cedera tangannya nah, besok jadi gue memilih Phoenix Suns, minus 6 dan yang kedua, ada Portland back to back yang akan bermain lagi hari ini uh, sorry, besok, melawan Sacramento Kings Sacramento Kings kayaknya gue udah menang, lawan Lakers besoknya akan kalah jadi besok gue memilih Portland minus 4 setengah, dan yang terakhir hmm, Miami Heat kayak bounce back time besok lawan uh, New Orleans Pelicans I think besok Miami akan menang, jadi Miami Uh, plus 3.5 Jadi itu adalah prediksi gue Semoga besok bisa 3-0 Amin Berikutnya Top shoes Hari ini di NBA Kicks Sama BR Kicks ini Gak ada foto Sepatu pemain sama sekali Yang hari ini dipakai. Jadi Gue akan menunjukkan ini Mereka ngepostnya adalah Beberapa sepatu dari Jason Tatum Ini lucu-lucu sih Sepatu Jason Tatum Tapi semuanya ada nama anaknya Yaitu Deuce Gue suka banget Yang ada tulisannya uh, Taco J I think that is really cute Dan juga Warnanya asik aja sih Menurut gue Yang Taco J itu sih Gue pengen banget beli sih kalau ada tapi kayak itu personalized dan hari ini pun James Harden blessings uh, beberapa fans 
dari Houston Rockets yang mana dia melemparkan sepatunya hoki banget sih walaupun dapetnya sebelah sebelah tapi sepatu itu masih berharga banget sih menurut gue karena dipakai sama James Harden. Oke okay, top place kita pertama akan mulai dengan Kristaps Sporzing is making a statement with this tongue. You guys sure you wanna trade me? <laughs> Karena ada rumor ya dia akan ditrade ke Golden State Warriors. Lalu yang kedua ada Steph Curry nih yang got the lucky bounce from the top of the backboard. Ini very tough layup banget dari Steph Curry. Lalu Terry Rozier throws a nice alley-oop to Miles Bridges for the one-handed slam. Slam, and then you know what time it is. It's game time with the game-winning three-point shot against the Golden State Warriors. Then they tried it. Ada Zion Williamson destroying Daniel Gafford with this dunk. Gila, si dunk-nya kuat banget. Then terakhir, sebelum gue lupa, gue mau share juga nih. Tadi Zach Levine, dia warm up. Wah, dunk-nya keren banget nih. Orang-orang bilang 50 out of 50. Kalau menurut kalian nilainya berapa nih? Pengangan juga sih ngeliat Zach Levine ikutan uh, slam dunk contest ya. Oke. Okay. Terakhir, player of the day. Sorry Joel Embiid, walaupun lu dominan banget ya, gue harus kasih ke TJ McConnell today. Because TJ nggak akan sering-sering banget nih jadi player of the day. Uh, dan juga dia statsnya luar biasa. Triple double, seperti tadi gue bilang, 16 poin, 13 assist, dan juga 10 steals. Plus, shootingnya perfect, 8-4-8. Dan ini merupakan performance yang supernova dari TJ McConnell. Dan itu kenapa gue memilih dia. So, time out, gang. Itu saja untuk time out-nya. Hopefully you guys enjoy today's episode. Seperti biasa, gue tunggu like-nya. Dan juga gue tunggu opini-opini kalian semua. And thank you so much for tuning in and hopefully you guys had so much fun watching today's video and i will see you guys tomorrow peace